はいこんばんは、えー、7月15日土曜日、えー、大人クラブのお時間でございます、はいえー、暑いですね<笑>、はい、で皆さん熱中症に気をつけて水分補給をしてしっかりと食事をとってしっかりと睡眠をとって、えー、音楽を楽しんでください、はいえー、今日はですね東京お茶の水にございます黒沢楽器 G クラブ東京さんにねこちらのギブストンスタジオさんを、えー、調整してもらいに行ったんですけどプロだなと思いましたねあのー、ギタリストってちょっと変だなと思っても弾いちゃうんですよねそれなりにででもやっぱりちょっと変だなと思うわけですよなんかちょっと変だなってであのー、ちょっと変だなと思ったんで「見てもらえますか?」って言ってお願いして見ていただいたんですけどあのギタリストってそれぞれ癖があってあのその人の癖を知ってる人に調整をお願いするのが一番いいんですよねあの僕はちょっと弾き方がもともとクラシックギター出身なのであのちょっといわゆるロックギタリストとは弾き方が違うんですよねあの細かく言うと和音に対してのそのえー普通,普通ギターロックギターの場合5度のねこうパワーコードっていうこう,こう,こういう弾くんですけど僕の場合3度三度単3度超3度とか完全4度とかそういったところを重視するのであのオクターブチューニングっていうね開放弦と12フレットのハーモニクス開放弦と12フレットの実音それだけじゃないですか各フレットで全部なんですクロマチックに合ってないと気持ち悪くてプレーができないんですよねでつまんないミスをしたりする時って大体そういうところが合ってない時なんですよでミスらなくなるってあれ合い出すとミスらなくなるんですよねで音も良くなるんですよすごくで、えー、今日ね行く時間を伝えてやはりその、まあ、お互い様なんで、えー、それなりに僕のギターの調整って時間がかかるんで、えー、当然食事にね言ってもらった後で、あのー、やっていただくために、えー、僕の方でね行く時間を相談してでそれから、えー、行ったんですがまああのー、こういうのってねお店が混んでる時なんかでお願いは絶対してないんですよもうそうするとね本当に大変になっちゃうんでなるべくそのお店が、あのー、時間が空いている時ねあの一般のお客様が少ない時にお願いしてるんですが。あのそれでもすごく時間かかってねあの丁寧にやっていただいて本当にギブソンスタジオくんもありがとうっていう感じででね今日ちょっとねこの子一皮むけたんですよねあのー、まあそもそもそもそもあのー、エレキギターってまだ全然発展途上のものなんであのー、やっぱり 10, 10年ぐらいはやっぱりまともに音が出るようになるのに時間かかるんですよね。新品からその音がいいとかいうことってありえないんで、あのなんといってもまだ1900年代に出来上がったねものなんで、そんなにちゃんとしてないわけですよ。<笑>でもクラシックイーターとか1800年代からありますよ、ね。シャミセンとかもっと完成度高いですし、あのまだまだ発展途上なんで。ネックが反っちゃうから棒,棒を入れてそれを回して調整するなんていう,こう野蛮なことをするようなぐらいのギターなんで多くは望んでないんですね、はい、そこのところをすごく注意していただきたいんですけどフェンダーにしてもギブソーにしてもそんな高い技術力があるわけではないんですよ、あのー、いわゆるクラシックのギター工房に比べたら、あのー、全然技術力として低いわけですねそれ彼らはちゃんと自覚した上でやってるわけですなんと言ってもアメリカ人がやってることなんで<笑>そんなにちゃんとやってるわけがないじゃないですかそもそもそんなにアメリカにアメリカが音楽の本場だとかいうことをおっしゃる方がいるんだけどそれはありえないですよねアメリカがそもそも建国してまだ間もない国なんでアメリカが音楽の本場って言われるとえっと思うんですけどやっぱりスペインだったり日本だったりの方が全く音楽に関しては先進国で
アメリカはどちらかというと後進国なわけですねで、えーまあ、例えばジャズとかがアメリカで生まれたといってもその元になっているものはやっぱりあの民族的なものであってアメリカはもともとその違う民族が住んでいるところを占領し作ったがあの国なんでそういう国がの人が作ってるものなんでまあまあまあまあいい加減なわけですじゃあそれがダメかってダメじゃないんですよねあのー、彼らは彼なりに一生懸命やってるんですごくあのいいものができつつあるんです、えー、近年のレ,なんだろうレスポールはすごくいいと思いますあのー、なんだろう僕はその昔の例えば1959年の、ね、レスポールとか高い値段つくのはそれはその一つの工芸品としてねあの価値があるっていうのは理解できるんですけどじゃあ楽器としてどうかっていうと、まあ、自分で弾こうとは思わないですねこの2011年の,あのいわゆるスタジオっていうねあのスタジオミュージシャン系が使ういわゆる装飾もないすごく飾り気のない、えー、こういうとこバインディングってねこう感じの縁取りもない、えー、いわゆるバインディングがあるだけでネックの反りがおかしくなる可能性が増えるわけですここにね材料が変わる違っ,た違った物質がつくわけでそれは収縮率が違うんでおかしくなるわけです、えー、このところにバインディングがついてるクラシックギターとかないですから<笑>、まあ、ありますけどねそれおかしなギターでこのオベーションオベーションもまあ数百万円しますけど、えー、じゃバインディングついてるかっていうとついてないですじゃなんでバインディングつけるかっていうとあの<笑>アメリカ人とかがガシャンガシャンやるんであの壊れないようにつけてるだけであって、まあ、飾,飾りですよねえバインディングなんかない方がいいんですよで、えー、すごくシンプルであって音がとにかくいい、えー、僕はギブソンスタジオが一番音がいいと思ってますあとレスポールジュニア音いいですねシングルだったらレスポールジュニアですねやっぱりねすごく構成としてはレスポールジュニアに似てるんですね、えーピッックアップがあのこ,のこのタイプのね、えー、いわゆるハンバッカーではなく、えー、P, P シリーズ P シリーズ P シリーズはやっぱりいいですねあのー、なんていうんですかねいわゆるギターの音がするんですよ<笑>それエフェクターをかけなくてもねいわゆる生で,生で弾いた時にすごくいい音がする、えー、ギターだなっていう、えー例えばジャ,ズジ,ャズギジャズギターとかでそんなのエフェクターかけたりしないじゃないですかハードロックとかどうかっていうとまたそれ違うんですよねあのコードコードとか鳴らさない基本パワーコード、えー、同奏、えー、5度5度で作っていくんでそれなんでそういうふうにしてるかっていうとチューニングがあってなくてもあ,のあまり気に,気にならないように作ってあるわけです、はい、これしょうがないんですよねロックギターって<笑>汗かいたりするしあの観客の熱気とかもすごいしでもこんなもんでいちいちチューニングとかしてたら観客しらけるんでもう多少チューニングが狂っててもいいように曲を作るわけですそこはそれでね素晴らしい文化だとね僕も思うんですえというわけで、えー、7月15日、えー、大人クラブはですね、えー、クロスアガキってすごいよというお話でした<笑>、はい、ぜひねあのもし、えー、お店の方に聞かれる時に、えー、人じゃ不安とかね、えー、いうかなんか結構ツイッターでお友達になった方でね、あのー、一緒にあ、あのー、お茶の水ね行く時にあの G クラブ東京行ってみたいっていう方いらっしゃったらあのご連絡いただければスケジュールが合えばね音もいたしますんで,でお茶の水をねご案内しますんで結構穴場でね美味しいお店とかねゆっくりできるとこもあるんで。私の時間の許す限りはね、あのお供いたしますので、ぜひね、えー、お声がけくださいませ。やっぱね、音楽やってる人はその、アマチュアのプロフェッショナルもみんなお友達ですから、はい、そのようなところは、えー、ご安心ください。<笑>そ,そのお金取ったりしないですから、<笑>ちなみにレッスンの時はちゃんとお金払ってください。<笑>というわけで、えー、スタジオリバーサイドから竹下敦をお送りいたしました少し夜になってね涼しくなってきて、えー、だいぶ、えー、少しやすくなってきましたね、はい、これからまた、え
明日に向かって大仕事してますやっと1枚目のですね中島みゆきさんの糸を明日レッスンさせていただくんで、えー、なるべくね失敗が少ないようにアレンジさせていただきましたはい本番でミスるっていうのが一番ね失敗のなんで簡単にするのが一番いいです、はい、簡単なことを正確にできるこれが重要ですというわけで、えー、スタジオリバーサイドから竹下の作品をお送りいたしましたそれではまた次回の動画でお会いしましょう See you next time じゃあね